在呢要出发前往 d a l i s Ford 温泉小镇，想说透过大众运输的方式过去，在去到是一场灾难的开始。因为一开始预计搭的车班次提早出发，没有办法有车到温泉小镇，只好坐车到 b e l l a r e 再搭计程车。这一趟过去一百多块，心好痛。<笑>总算是到达之后，我们先去吃个早餐。喝的部分有咖啡、热茶、奶昔、果汁，还有赫本独有的气泡水、酒类等等的。餐点呢有吐司类的、班尼迪克蛋、汉堡、沙拉等。这是我们点的。喝水波蛋，加上菠菜、烟熏鲑鱼及薯饼，再淋上荷兰酱，吃起来非常顺口。炸鸡汉堡里头有一些常见的配料，像是生菜、番茄、起司等。令人惊讶的是炸马铃薯皮，脆脆的，挺好吃的。这个蛋也太 Q 弹了吧，真可爱。另外还点了一杯抹茶及热巧克力，店内满是人潮，还好来的时候有位置。接下来要前往湖边看看有什么景色。天气好的话，这里应该是蛮漂亮的。不过这几天都下雨，乌云密布的，拍起来就没意思了。走了一大段路，总算是到了这个二手市集。里面大概就是像这样，很多小东西可以挖宝，都是具有年代感的商品。记得进去的时候，如果有大包包要寄放在柜台哦。看起来真像安娜贝尔，怪可怕的。小插曲是看窗外的狗儿卖萌。有各种卡通造型的摆设，看了会吓到的汤马士小火车，发现澳洲人真的蛮喜欢。车牌装饰的。以前在加油站加油，大概就是用这个，感觉好复古。
个铲子上泥土，大概也是十九世纪的吧。<笑>这个煤油灯让我仿佛在古欧洲电影一样。里面还有卖吃的地方，比较像是甜点吧。还有沙拉之类的。逛完后想回去住宿的地方了，本以为从这到住宿点一下子就能走到，谁知道开车六分钟，走路要一小时，又没有 Uber。查到再晚一点有唯一一辆公车，我们就只好痴痴的等。总算是到了住宿的地方后，休息一下，接着来去吃晚餐啦。主菜都有写下里面含有哪些配料，像是有烤干贝啊、炭烤鱿鱼、羊排、烤鸭等等。特餐的部分，点了这份要价九十五块的乐眼牛排，足足有六百克的分量，附有生菜沙拉及烤马铃薯。本餐也蛮令人惊艳的，有红烧碎牛肉拌饭，搭配上马铃薯泥、白菜，再来点炒蘑菇，真是太美味了。餐厅也是不大，客人也挺多的。隔天的温泉也遇到很多问题。一开始订的时候就没收到 email 确认信，我们也以为不是订最早的，想说到时候再去问，结果要去的时候就接到电话说已经错过了。经过一番鸡同鸭讲，索性加钱改时间，行程延误了，再加上查到回墨尔本的班次跟之前不一样，到家都要晚上十二点。还得一直转车，于是决定跟公司请假，再多待一晚。位于 Papers Mineral Springs Hotel 里，除了有矿物水疗池、蒸汽室、烤箱，还有按摩、身体护理的服务。到了时间进去后，就是像这样，中间是冷水池，左右两边是热水池，另外蒸汽室及烤箱在一旁。说实在的，会让我联想到台湾的饮食，就差在这边还有一些景色而已。必须说，摩宁顿半岛温泉比这边厉害多了，之后再分享给大家。住宿老板知道我们没车时，愿意在我们导师中心逛逛，去买东西
，就来到这个修道院画廊啦。票价十块就能入场，进去后便会发介绍的传单，沿着它的路线便能参观完整个画廊。这座历史悠久的建筑曾经是圣十字修道院，现在则拥有多个画廊空间，其中能欣赏国内国际知名艺术家的作品，以传统和当代绘画、雕塑、版画、陶瓷等为特色。往地下室能了解到修女们的故事，如何经营修道院及寄宿学校，对教育的贡献甚广作品也都有在贩售，像这个雕塑只要一万四澳币，就可以带回家了。每幅画都很精致，意境深远。里面还有个小教堂。走出教堂的景也蛮漂亮的。这就是本次的温泉小镇之旅，只能说没车真的超级不方便，开车来就对了。然后季节天气不对，风景也不佳，记得要挑对时间来啊。那就这样啦，我们下次见，拜。